హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ ట్వంటీ థర్డ్ జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నా హిందూలో ఎడిటోరియల్ చూద్దాం ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం లేవని ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఇక ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి విజిలెన్స్ పారామౌంట్ అంటే విజిలెన్స్ అంటే ఏంటంటే పర్యవేక్షణ ఈ పర్యవేక్షణ అనేది చాలా పారామౌంట్ అంటే అత్యంత ఉత్తమంగా ఉండాలి అంటే సర్వోచ్చంగా ఉండాలి సర్వోచ్చమైన అని అర్థం అనమాట సో అంటే ఇప్పుడు ఈ విజిలెన్స్ అనేది అంటే ఈ యొక్క పర్యవేక్షణ దీనికి సంబంధించి ఈ యొక్క కోవిడ్ నైన్టీన్ సంబంధించి ఈ యొక్క పర్యవేక్షణ అనేది చాలా అంటే చాలా ఎత్తులో ఉండాలి కరెక్ట్ అయినటువంటి పర్యవేక్షణ చేయాలి అని చెప్పే ఆర్టికల్ అనమాట స్టేట్స్ హ్యావ్ ట్యాకిల్డ్ ద వైరస్ డిఫరెంట్లీ బట్ దే మస్ట్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ అంటే ఇప్పుడు రాష్ట్రాలు అనేవి ఈ వైరస్ని అంటే హ్యాండిల్ చేయడంలో దాన్ని ఎదుర్కోవడంలో రకరకాల విధానాలను అవలంబిస్తున్నాయి అనమాట సో ఈ యొక్క విధానాలు అనేవి ఒక రాష్ట్రం నుంచి ఇంకో రాష్ట్రం వాళ్ళు నేర్చుకోవాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట ఒకసారి ఈ ఆర్టికల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ మనం ఒకసారి చూద్దామండి ఈ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి కింద నేను డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్ లింక్ అనేది ఇస్తున్నాను ఎవరైనా కానీ ఈ వీడియోని చూడబోయే ముందు కానీ లేదా ఈ ఆర్టికల్ పేపర్లో చదవబోయే ముందు ఒకసారి ఈ యొక్క డిఫికల్టీ వర్డ్స్ మీరు చూసుకున్నారు అనుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది నేను దీంతోపాటు నేను కింద ఈ పేపర్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను హిందూ ఈ పేపర్ని ఎవరికైతే పేపర్ అవైలబిలిటీలో లేదో వాళ్ళు పేపర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదవడానికి ట్రై చేయండి ఇక డిఫికల్టీ వర్డ్స్లోకి వస్తే పారామౌంట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సర్వోచ్చమైన గ్రిమ్ బ్లీక్ చీర్లెస్ నిరుత్సాహము మోర్టాలిటీ డెత్ ఫెటాలిటీ మరణాలు ప్రివలెన్స్ పాపులారిటీ ఫెమిలియారిటీ ప్రాబల్యము అన్ఎబేటెడ్ ఈగర్లీ మిక్కిలి ఆసక్తితో విజిలెంట్ వాచ్ఫుల్ అబ్జర్వెంట్ అప్రమత్తంగా కంటైన్మెంట్ కంట్రోలబుల్ లిమిటెడ్ అదుపు చేసే బక్ అపోజ్ రెసిస్ట్ ప్రతిఘటించు స్టార్క్ జాయిలెస్ ఉత్సాహం లేని కాంట్రాస్ట్ డిఫరెన్స్ డిసిమిలారిటీ భేదము సర్వైలెన్స్ అబ్జర్వేషన్ ఇన్స్పెక్షన్ పర్యవేక్షణ జాగ్రత్తగా గమనించుట ఫోర్త్ నైట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టూ వీక్స్ పక్షము ఇవేంటి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ మనం ఆర్టికల్లోకి వెళితే ఆన్ జూన్ ట్వంటీ ఏ మంత్ ఆఫ్టర్ వన్ ల్యాక్ ఆర్ నావెల్ కరోనా వైరస్ కేసెస్ ఫర్ రిపోర్టెడ్ ఇండియా క్రాస్డ్ ఏ గ్రిమ్ మైస్టోన్ ఆఫ్ ఫోర్ ల్యాక్ కేసెస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క జూన్ ఇరవై అనేది ఒక నెల రోజులు అంటే మన భారతదేశంలో ఈ యొక్క కరోనా నావెల్ కరోనా వైరస్ కేసెస్ అనేవి లక్ష అనేది చేరిన తర్వాత ఒక నెల రోజుల తర్వాత ఈ కేసులు అనేవి నిరుత్సాహపరిచి ఒక మైస్టోన్ నాలుగు లక్షల అంటే నాలుగు లక్షల కేసులు అనే మైస్టోన్ని ఈ యొక్క కరెక్ట్గా నెల రోజులు లక్ష కౌంట్ దాటిన తర్వాత కరెక్ట్గా నాలుగు రోజుల్లోనే నాలుగు లక్షల కేసులు అనేవి వచ్చినాయి అనమాట ఇఫ్ ఇట్ టుక్ థర్టీన్ డేస్ టు డబుల్ టు టూ ల్యాక్ కేసెస్ ఇండియా యాడెడ్ అనదర్ వన్ ల్యాక్ ఇన్ టెన్ డేస్ ఆన్ జూన్ ట్వెల్త్ అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తే కనుక ఇప్పుడు ఈ మొత్తం ఈ యొక్క ఫస్ట్ వన్ ల్యాక్ అయింది ఆ వన్ ల్యాక్ నుంచి మళ్ళీ అది డబల్ అవ్వడానికి టూ ల్యాక్ అవ్వడానికి థర్టీన్ డేస్ పట్టింది తర్వాత ఇంకో వన్ ల్యాక్ యాడ్ అవ్వడానికి టెన్ డేస్ పడితే అంటే టెన్ డేస్ పెట్టి జూన్ ట్వెల్త్కి ఈ యొక్క మొత్తం త్రీ ల్యాక్ కేసెస్ అయినాయి అనమాట ఇప్పుడు మనం జూన్ ఇరవైకి చూసుకుంటే అంటే ఎయిట్ డేస్లోనే ఇంకో ల్యాక్ కలిసి ఫోర్ ల్యాక్ కేసెస్ అనేవి ఫామ్ అయినాయి అనమాట ఫ్రమ్ ఎయిట్ టెస్ట్ పాజిటివిటీ రేట్ ఆఫ్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇన్ మిడ్ మే ఇట్ ఏ ఈజ్ సెవెన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ యాజ్ ఆన్ జూన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ రిఫ్లెక్టింగ్ ఏ వైడర్ స్పెడ్ ఇన్ కమ్యూనిటీ పర్టికులర్లీ ఇన్ ద హాట్స్పాట్స్ ముంబై ఢిల్లీ చెన్నై అండ్ అహ్మదాబాద్ అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్లో మనం మేలో గిన చూసుకుంటే ఈ యొక్క పాజిటివిటీ రేట్ అనేది ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తే కనుక ఈ జూన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ నాటికి ఈ పాజిటివిటీ రేట్ అనేది సెవెన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అంటే చేసిన ప్రతి కేసులోనూ పాజిటివ్ వచ్చిన కేసులు సెవెన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అనేవి ఉన్నాయి అనమాట సో ఈ యొక్క ఏం రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది కమ్యూనిటీ ట్రాన్స్మిషన్ పర్టికులర్గా హాట్స్పాట్ అయినటువంటి ముంబై ఢిల్లీ చెన్నై అహ్మదాబాద్ నగరాల్లో ఎక్కువ చూపిస్తుంది అనమాట మోర్టాలిటీ విచ్ వాజ్ ఇనీషియలీ లో హ్యాస్ బీన్ స్టడీలీ ఇంక్రీజింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఒకప్పుడు మరణాల సంఖ్య అనేది చాలా తక్కువగా ఉండేది ఇప్పుడు చిన్న చిన్నగా దాని సంఖ్య కూడా పెరుగుతుంది అనమాట ద ఫస్ట్ డెత్ వాజ్ ఆ రిపోర్టెడ్ ఆన్ మార్చ్ థర్టీన్త్ అండ్ ద ఫిగర్ క్రాస్ వన్ థౌజండ్ ఓన్లీ ఆన్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే మనకు మార్చి పదమూడవ తారీఖున ఫస్ట్ డెత్ అనేది ఫైల్ అయింది అనమాట సో ఒక వెయ్యి మంది చావడానికి ఎంత టైం పట్టిందంటే ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఎయిట్ దాకా పట్టింది అనమాట అంటే నెల పదిహేను రోజుల
అంటే ఈ యొక్క మో రో లో మోర్టాలిటీ అంటే ఈ యొక్క తక్కువ మరణాలు మోర్టాలిటీ అంటే మరణాలు తక్కువ మరణాలకు కారణం ఏంటంటే మన భారతదేశం మీడియం ఏజ్ అంటే యావరేజ్ ఏజ్ అనేది మన భారతదేశం మొత్తం మీద యావరేజ్ ఏజ్ కౌంట్ చేసుకుంటే ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ అనమాట సో దాని యొక్క కౌంట్ వల్ల ఈ పెండమిక్లో ఇంత తీవ్రంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా అంటే ఈ యొక్క తర్వాత ఈ యొక్క హెల్త్ సిస్టమ్ అనేది అంతగా బాగా లేనప్పటికి కూడా మరణాలు అనేవి చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి అనమాట వైద లో మీడియం ఏజ్ హ్యాస్ హెల్ప్ కీప్ మోర్టాలిటీలో హై ప్రివెన్స్ ఆఫ్ హోమ్ హై రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈవెన్ అమాంగ్ యంగర్ పీపుల్ మైట్ పుట్ దెమ్ ఎట్ ఏ గ్రేట్ రిస్క్ ఇఫ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ విత్ ద వైరస్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి ఈ యొక్క ఏది మీడియం ఏజ్ అనేది ఉండటం వల్ల తక్కువ మోర్టాలిటీ లేట్ ఉన్నప్పటికీ ఈ యొక్క హై ప్రివలెన్స్ అంటే ప్రాబల్యం అనమాట ఈ యొక్క ప్రాబల్ ఏంటి ఈ యొక్క రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి కూడా ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇరవై ఏడు ఏళ్ళలో అంటే ఏళ్ళు ఎక్కువగా చాలా చలనించిందే అవకాశం ఉంది అంటే ఎక్కువగా పనిచేసే వయసు ఉన్న వాళ్ళు కాబట్టి ఒక చోట ఉండరు కాబట్టి దీనివల్ల ఈ యొక్క వైరస్ ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వడానికి కూడా ఎక్కువ ఆస్కారం ఉండేటువంటి సిచ్యువేషన్ అనమాట ద హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ ఇన్ ముంబై ఢిల్లీ చెన్నై అండ్ అహ్మదాబాద్ ఆల్రెడీ స్ట్రెయిన్డ్ వడమ్ విట్నెస్ మోర్ డెత్స్ ఇఫ్ ద వైరస్ స్ప్రెడ్ అన్ ఎబిటెడ్ అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఢిల్లీ ముంబై తర్వాత చెన్నై నగరాలు అహ్మదాబాద్ నగరాల్లో ఈ యొక్క వ్యాధి వల్ల ఏంటంటే ఈ యొక్క హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ అనేది బాగా అనేది బాగా ఇబ్బంది పడుతుంది స్ట్రెయిన్ అంటే ఏంటంటే బాగా ప్రజలు పడుతుంది దాని మీద సో దాని దానివల్ల ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఈ యొక్క వైరస్ అనేది కనుక ఒక స్ప్రెడ్ అనేది కనుక అని ఎపిటెడ్ అంటే మిక్కిలి ఆసక్తితో బాగా ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అయింది అనుకోండి దీని యొక్క ప్రభావం ఆ రాష్ట్ర ఆ యొక్క పట్టణం మీద ఇంకా ఎక్కువ పడుద్ది అనమాట విత్ ఇండియా నవీన్ ద అన్లాక్ ఫేస్ దిస్ ఈజ్ ద టైమ్ టు బి మోస్ట్ ఆఫ్ విజిలెంట్ అంటే భారతదేశం ఇప్పుడు ఏంటంటే అన్లాక్ ఫేజ్లో ఉంది అంటే ఇప్పుడు లాక్డౌన్ నుంచి మనం ఏం చేస్తున్నాం లాక్డౌన్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు మనం చాలా వరకు ఏంటి జాగ్రత్తగా ఉండాలి విజిలెంట్ అంటే అప్రమత్తంగా జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట కేరళ కర్ణాటక అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యావ్ డన్ ఎక్సెప్షనల్లీ వెల్ ఇన్ కంటైన్మెంట్ అంటే ఈ యొక్క వ్యాధిని అదుపు చేసే క్రమంలో కేరళ కర్ణాటక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలు అనేవి చాలా మెరుగ్గా ఉన్నాయన్నమాట ఇఫ్ కేరళ వాజ్ ఆమ్ ఫుల్లీ గేర్డ్ ఈవెన్ బిఫోర్ ద ఫస్ట్ కేస్ వాజ్ రిపోర్టెడ్ ద అదర్ టు స్టేట్స్ యుటిలైజ్ ద ఎర్లీ ఫేజ్ ఆఫ్ ద లాక్డౌన్ టు ట్రాక్ టెస్ట్ అండ్ ఐసోలేట్ దీస్ ఇన్ఫెక్టెడ్ అండ్ ట్రేస్ కాంటాక్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు కేరళ అనేది ఏంటంటే ఫస్ట్ కేసు ఫైల్ అవ్వకముందు నుంచి జాగ్రత్తలు తీసుకుంది కానీ మిగతా కర్ణాటక ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు రాష్ట్రాలు మాత్రం ఏం చేసినాయంటే ఈ యొక్క ఏదైతే లాక్డౌన్ ఫేజ్ని బాగా ఉపయోగించుకొని ఆ సమయంలో వాళ్ళు ఏంటి ఈ ట్రాక్ మా బాగా అంటే ట్రాక్ చేయడం వ్యాధి వచ్చిన వాళ్ళని టెస్ట్ చేయడం తర్వాత వాళ్ళని ఐసోలేటెడ్ పంపించడం తర్వాత వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ యొక్క కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ కూడా చేయడం అనేది బాగా మెరుగ్గా చేయడం వల్ల ఆ రాష్ట్రాల్లో ఈ వ్యాధి అనేది చాలా వరకు అదుపులో ఉందన్నమాట నథింగ్ ఎల్స్ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వై బెంగళూరు హ్యాజ్ అ బక్డ్ ద ట్రెండ్ వై ఢిల్లీ ముంబై అండ్ చెన్నై హ్యావ్ బికేమ్ పెండమిక్ ఎపిసెంటర్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూస్తే మనకు ఏమి చెప్పడానికి అవకాశం లేకుండా పోయింది బెంగళూరు ఏమో ఇప్పుడు ఏంటి బాగా ఈ యొక్క బక్కడ అనమాట దీన్ని బాగా ఎదుర్కొంటుంది అనమాట ప్రతిఘటించింది ఈ వ్యాధిని కానీ ఢిల్లీ ముంబై చెన్నై లాంటి రకాలు నగరాలు ఏమైనాయి అంటే ఈ యొక్క వ్యాధికి ఏపీ సెంటర్ అంటే కేంద్ర బిందువులు ఏపీ సెంటర్స్ అంటే ఏంటి కేంద్ర బిందువులు అయిపోయినాయి అనమాట మహారాష్ట్ర హ్యాజ్ అడాప్టెడ్ ద కరెక్ట్ అప్రోచ్ ఆఫ్ ఎన్హాన్స్డ్ టెస్టింగ్ మైండ్ ఫుల్ ఆఫ్ అన్ మైండ్ ఫుల్ ఆఫ్ ద లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ గెటింగ్ రిపోర్టెడ్ ఈచ్ డే అంటే ఇప్పుడు ఈ మహారాష్ట్ర అనేది ఒక కొత్త విధానాన్ని అంటే సరైనటువంటి విధానాన్ని అనుసరిస్తుంది అనమాట ఈ యొక్క టెస్టింగ్ దానికి అంటే ఈ యొక్క నెంబర్ అనేది అన్మైండ్ఫుల్గా అంటే ఒక లెక్క లేకుండా కౌంట్ లేకుండా పెరిగిపోతుంది దానికి వీడు సరైన విధానంలో ఇప్పుడు ఏంటి కొత్త విధానాన్ని అంటే అడాప్ట్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు దత్తత తీసుకున్నారు అనమాట అగ్రెసివ్ టెస్టింగ్ ఎనేబుల్డ్ మహారాష్ట్ర టు అచీవ్ ద రిమార్కబుల్ ఫీట్ ఆఫ్ కంటైన్మెంట్ ఇన్ ధారవి అంటే ఇప్పుడు ఏంటి అగ్రెసివ్గా అంటే ఎక్కువ సంఖ్యలో ఈ యొక్క టెస్టింగ్ చేయడం వల్ల ఏమైంది అంటే ఈ మహారాష్ట్ర అనేది కొత్త ఫీట్ని సాధించింది అనమాట అంటే ఈ యొక్క అదుపు చేసేటట్లు ఈ యొక్క ధారావి ఏరియాని అదుపు చేసే విధంగా తీసుకొచ్చింది ఆ ధారావి వేలో ఎక్కువగా ఈ యొక్క వ్యాధి ప్రాబల్యం వాళ్ళు ఎక్కువగా పొందకుండా ప్రబలకుండా వీళ్ళు అదుపు చేశారనమాట ఇన్ స్టార్క్ కాంట్రాస్ట్ టిల్ ఏ ఫ్యూ డేస్ ఏగో ఢిల్లీ హ్యాడ్ యూజ్డ్ ఎవ్రీ ట్రిక్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ టు కీప్ కేసెస్ అండ్ డెత్స్లో అంటే ఇప్పుడు దీనికి విరుద్ధంగా చూస్
అంటే ఇప్పుడు మనం ఇన్నా చూసుకుంటే చాలా రాష్ట్రాలకి ఎవరైతే ఈ మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ రిటర్న్ అవుతున్నారో ఆ రిటర్న్ అయిన వాళ్ళకి పాజిటివ్ కేసెస్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఉత్తరప్రదేశ్ బీహార్ వెస్ట్ బెంగాల్ లాంటి రాష్ట్రాల్లో ఈ మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ రిటర్న్ అయిన వాళ్ళ సంఖ్య చాలా చాలా ఎక్కువ అనమాట సో ఇప్పుడు ఏంటి ఈ యొక్క చాలా ఎక్కువ అయినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ తక్కువ కేసులు నోట్ అవడం అనేది అంటే వాళ్ళకి ఎక్కువగా కేసులు వచ్చే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ కూడా తక్కువ కేసులు నోట్ అవ్వడం అనేది ఈ యొక్క ఒకసారిగా స్పైక్ అంటే ఒక చీలికలాగా పెరగాల్సింది పోయి చాలా తక్కువ కేసులు నోట్ అవ్వడం అనేది ఏంటంటే అందరినీ ఏంటంటే ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది అపనమ్మకాన్ని ఏర్పడే విధంగా ఉందన్నమాట త్రో ఫియర్ ఆఫ్ క్లినిక్స్ అండ్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విత్ ఇన్ఫ్లుయెంజా లైక్ ఎల్నెస్ ఇన్ అ సర్టెన్ ఏరియాస్ ఇన్ చెన్నై దట్ హ్యావ్ హై స్ప్రెడ్ తమిళనాడు ఈజ్ మేకింగ్ అప్ ఫర్ అ లాస్ట్ టైం అంటే ఇప్పుడు ఏంటి ఈ యొక్క క్లినికల్ ట్రయల్స్ కానీ టెస్టింగ్ పీపుల్ ఇలాంటి వ్యాధి ఏదైతే ఉందో ఎక్కువగా ఉందో చెన్నై ఏరియాలో చూసుకుంటే ఈ వ్యాధి అనేది హై స్ప్రెడ్లో ఉందన్నమాట ఇప్పుడు ఏంటి తమిళనాడు దాని మీద పట్టు కోల్పోయింది బట్ ట్రూ కంటైన్మెంట్ విల రిమైన్ డిఫికల్ట్ అండ్ విల డిపెండ్ ఆన్ డోర్ టు డోర్ సర్వైలెన్స్ అండ్ లార్జ్ స్కేల్ టెస్టింగ్ ఇన్ ద ఏరియా ఇన్ దీస్ ఏరియాస్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఏంటి ఈ యొక్క పూర్తిగా దీన్ని ట్రూగా కంటైన్మెంట్ అది చేయాలి అంటే ఏంటంటే చాలా కష్టమైన అంశం అనమాట ఎలా కుదురుతుంది అంటే డోర్ టు డోర్ సర్వేలెన్స్ చేయాలి దాంతోపాటు లార్జ్ స్కేల్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అనేది ఈ ఏరియాలో జరగాలన్నమాట గోయింగ్ బై ద కేసెస్ రిపోర్టెడ్ గుజరాత్ సీమ్స్ టు బి ద ఓన్లీ ప్లేస్ వేర్ ద వైరస్ స్ప్రెడ్ ఈజ్ వైరస్ స్ప్రెడ్స్ టు ద డిఫినెట్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎవ్రీ ఫోర్త్ నైట్ ఈవెన్ వెన్ టెస్టింగ్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ ఇంక్రిమెంటల్లీ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇన్నో చూసుకుంటే యొక్క కేసుల రిపోర్ట్ ప్రకారం చూసుకుంటే గుజరాత్ అనేది ఒక స్పెసిఫిక్ ప్లేస్ అయిపోయింది అనమాట ఎందుకని ఈ వైరస్ స్ప్రెడ్ అనేది చాలా వరకు ఎక్కువ సంఖ్యలో ప్రతి పన్నెండు రోజులకు ఒకసారి అంటే ప్రతి పక్షం రోజులకు ఒకసారి పదిహేను రోజులు కావచ్చు పన్నెండు రోజులు కావచ్చు అంటే టూ వీక్స్ అన్నట్టు పద్నాలుగు రోజులు కరెక్ట్గా చెప్పాలి అంటే సో ఫోర్త్ నైట్ అంటే ఏంటంటే ఎవ్రీ టూ వీక్స్ అనమాట ప్రతి పద్నాలుగు రోజులకు ఒకసారి ఇది ఏంటంటే ఒక్కసారిగా ఈ యొక్క కేసులు అనేవి ఎక్కువ శాతంలో పెరిగిపోతున్నాయి అనమాట ఇక్కడ టెస్టింగ్లు ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ అన్ని రకాలైనటువంటి వైద్య సదుపాయాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ కేసుల సంఖ్య అనేది పెరిగిపోతుంది ద ఓన్లీ వే టు కంటైన్ నెంబర్స్ ఈజ్ బై నాట్ హైడింగ్ దమ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క వ్యాధిని మనం అదుపు చేయాలి అంటే ఆ సంఖ్యను మనం మనం అంటే దాచిపెట్టినంత మాత్రాన ఆ వ్యాధిని అదుపు చేయలేము అంటే దాన్ని ఎప్పుడైతే మనం దాచి పెడతామో దానివల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం లేదన్నమాట దానికన్నా దాన్ని బయట పెట్టి దానికి రాకుండా ఆ వ్యాధి ప్రాబలం ప్రబలకుండా చూడటమే ముఖ్యమైన అటువంటి అంశం అని చెప్తున్నాను అనమాట ఇక నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ద లోన్ వుల్ఫ్ థ్రెట్ అంటే లోన్ వుల్ఫ్ థ్రెట్ అంటే ఏంటంటే ఈ యొక్క టెర్రరిస్ట్ అటాక్ అండి ఇది ఒకప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళు గుంపులు గుంపులుగా టెర్రరిస్ట్ వచ్చి దాడి చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు అలా చేయట్లేదు ఒకడే ఒక గుంటనక్కలాగా వచ్చి దాడి చేయటం అనమాట ఆ దాడి చేసే విధానాన్ని ఇప్పుడు లోన్ వుల్ఫ్ థ్రెట్ అంటే ఒకడే వచ్చి ఒక వాళ్ళ మీద దాడి చేయటం అంటే ప్రమాదం అనేది ఉందన్నమాట దేర్ ఈజ్ అ నో షూర్ వే ఆఫ్ ప్రివెంటింగ్ ఐసోలేటెడ్ టెర్రర్ అటాక్స్ దట్ రిక్వైర్ లిటిల్ ప్లానింగ్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఎటువంటి యొక్క దాన్ని ఆపడానికి ప్రివెంట్ అంటే దాన్ని ఆపడానికి నిలువరింప చేయడానికి ఏది ఈ యొక్క లోన్ వుల్ఫ్ అటాక్ని ఐసోలేటెడ్ టెర్రర్ అటాక్ అంటే ఒకటే వచ్చి టెర్రరిస్ట్ ఒకటే వచ్చి అటాక్ చేసే అంశాన్ని ఆపడానికి వాళ్ళ దగ్గర ఎటువంటి ఎక్విప్మెంట్ లేదన్నమాట ఎందుకని దానికి పెద్దగా ప్లానింగ్ కానీ దాన్ని అంటే దాన్ని అమలు చేయడానికి పెద్ద విధానాలు అవసరం లేదు జస్ట్ వాడు వస్తాడు ఒక కత్త ఏదో తుపాకి తీసుకొస్తాడు గబగబా అటాక్ చేస్తాడనమాట దానికి ఎటువంటి ప్లానింగ్ అవసరం లేదు అలాంటి దాన్ని ఆపడం అనేది చాలా కష్టం అని చెప్పే ఆర్టికల్ అనమాట ఒకసారి ఈ ఆర్టికల్లో కలిపే ముందు ఇంట్లో డిఫికల్టీ వర్డ్స్ మనం ఒకసారి చూద్దామండి సబ్స్టాన్షియల్ సీజబుల్ కన్స్టరబుల్ గణనీయమైన పర్పేటర్ క్రిమినల్ కల్ప్రిట్ నేరస్తుడు ఎంబ్రేస్ వెల్కమ్ హగ్ కౌగలించు హత్తుకొను టాక్టిక్ స్ట్రాటజీ ప్లాన్ వ్యూహము ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళితే ద నైఫ్ అటాక్ ఎట్ ఏ పార్క్ ఇన్ రీడింగ్ ఏ టౌన్ వెస్ట్ ఆఫ్ లండన్ విచ్ కిల్ త్రీ పీపుల్ అండ్ ఇంజ్యూర్డ్ త్రీ అదర్స్ ఈజ్ ఎయిట్ అనదర్ రిమైండర్ ఆఫ్ ద థ్రెట్ ఆఫ్ లోన్ వుల్ఫ్ అటాక్ ద యూకే ఈజ్ ఫేసింగ్ అంటే ఇప్పుడు యూకే నగరం అనేది ఈ యొక్క లోన్ వుల్ఫ్ అటాక్ అనేది చాలా వరకు దానికి వల్ల బాధితులు అయిందనమాట ఇది ఒక యూకే దేశం అనేది ఇప్పుడు ఏంటి రీసెంట్గా మనం చూసుకుంటే ఒక నైఫ్ అటాక్ అనేది జరిగింది ఎక్కడ పార్క్ ఇన్ రీడింగ్ అనే ఒక ప్లేస్లో ఎక్కడ అది ఏ టౌన్ వెస్ట్ ఆఫ్ లండన్ వెస్ట్ లండన్కి వెస్ట్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క టౌన్లో
ఆల్రెడీ మనం ఈ యొక్క నవంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ ట్వంటీ నైన్త్లో థర్టీలో ఈ యొక్క ఆర్టికల్ గురించి చెప్పుకున్నాం ఉస్మాన్ ఖాన్ అని అతను ఏం చేశాడంటే ఆ జైల్లో పడేశారనమాట అతను ఏం చేశాడంటే ఈ ఫిష్ ముంగర్ అనే యొక్క ఏరియాలో కత్తితో దాడి చేసి ఒక ఇద్దరు పౌరుల్ని చంపాడనమాట దానికి సంబంధించి ఒక అటాక్ అనేది ఉంది ఇన్ ఫిబ్రవరి దిస్ ఇయర్ ఏ ట్వంటీ ఇయర్ ఓల్డ్ వాజ్ షార్ట్ డెడ్ బై పోలీస్ వెన్ హీ లాంచ్ ఏ నైఫ్ అటాక్ ఇన్ ఆ సౌత్ లండన్ తర్వాత ఫిబ్రవరిలో మనం చూసుకుంటే కనుక ఒక ఇరవై ఏళ్ళ పది ఒక వ్యక్తి యొక్క కొంతమంది అంటే నైఫ్ అటాక్ చేస్తూ ఉంటే ఏంటంటే పోలీసులు కాల్ చంపారనమాట ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్ ఓల్డ్ లెబనాన్ నేషనల్ హ్యాస్ బీన్ అరెస్టెడ్ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ ద లేటెస్ట్ ఇన్సిడెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఈ యొక్క లేటెస్ట్ ఇన్సిడెంట్కి సంబంధించి ఒక ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ లెబనాన్ నేషనల్ బిస్ట్ పౌరుని అరెస్ట్ చేశారనమాట ఏది ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఇప్పుడు ఏదైతే ముగ్గురిని కత్తితో అటాక్ చేసి ముగ్గురిని గాయపరిచిన వాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో దానికి సంబంధించి బ్రిటిష్ మీడియా హ్యావ్ రిపోర్టెడ్ దట ఖైరీ సాదల్లా వాజ్ ఆన్ ద ఎంఐ ఫైవ్ సామ్ ర్యాడార్ అంటే బ్రిటిష్ మీడియా ఏం చెప్తుందంటే ఈ యొక్క కరాయి సాదల్లా అని అతను ఎంఐ ఫైవ్ ర్యాడర్ కింద అంటే దాని యొక్క పర్యవేక్షణలో ఉన్నాడు ఇతను అని చెప్పింది అనమాట హీ వాజ్ అ ఇన్వెస్టిగేటెడ్ యాజ్ ద ఇంటెలిజెన్స్ కమ్యూనిటీ గాట్ ఏ రిపోర్ట్ దట్ హీ వాజ్ అ లుకింగ్ టు ట్రావెల్ అబ్రాడ్ టు లింక్ అప్ విత్ టెర్రర్ అవుట్ఫిట్స్ అంటే ఇంకా వాళ్ళు ఏం చెప్పారు ఇది ఇన్వెస్టిగేషన్ చెప్పి ఈ యొక్క ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళ యొక్క కమ్యూనిటీ యొక్క రిపోర్ట్ ప్రకారం ఏంటంటే ఇతను అబ్రాడ్ వేరే దేశాలకు వెళ్ళి ఈ యొక్క టెర్రర్ అవుట్ఫిట్తో సంబంధాలు ఏర్పరచుకోవాలని చెప్పేసి అలాంటి అటాకులు చేయాలని చూస్తున్నాడని చెప్పేసి వీళ్ళు ఈ యొక్క ఇన్వెస్టిగేషన్లో చెప్పారనమాట ద ఇన్వెస్టిగేషన్ క్లోజ్ ఫర్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ కానీ ఈ యొక్క ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది పూర్తిగా ఆపేయబడింది అనమాట క్లోజ్ చేయబడింది అనమాట ఎందుకని సరైనటువంటి ఆధారం లేకపోవడం వల్ల అది తప్పుగా నిర్ధారింపబడలేదు బట్ హీ ఈజ్ అ నవ్ ఇన్ కస్టడీ ఫర్ ద ఫర్ ద రీడింగ్ అటాక్ విచ్ వాజ్ బీన్ అ డిక్లర్డ్ ఏ టెర్రర్ ఇన్సిడెంట్ అంటే కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఇతను కస్టడీలో తీసుకున్నామంట ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క రీడింగ్ అటాక్ ఏదైతే జరిగిందో దానికి సంబంధించి అతన్ని టెర్రరిస్ట్ ఇన్సిడెంట్ దాన్ని ఆ టెర్రరిస్ట్ ఇన్సిడెంట్గా దాన్ని డిక్లర్ చేసి ఇతను అదుపులో తీసుకున్నాను అనమాట లోన్ ఉల్ఫ్ అటాక్స్ ఇన్ విచ్ అమ్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ ట్రాన్స్లేట్ దేర్ బిలీఫ్ ఇన్ టు వైలెన్స్ యాక్షన్స్ ఆర్ అ హార్డ్ టు డిటెక్ట్ ద డిటెక్ట్ అండ్ ప్రివెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క లోన్ ఉల్ఫ్ అటాక్స్ అనేవి ఏంటంటే ఈ యొక్క ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ అనమాట అంటే బాగా అయినటువంటి అంటే అతివాదులు అంటారు చూసారా బాగా కోపంతో ఉండే అతివాదులు ఎవరైతే ఇండివిజువల్స్ ఉంటారో వాళ్ళు ఇలాంటి ఈ యొక్క క్రూరమైనటువంటి వైలెన్స్ యాక్షన్స్ అంటే హింసాపూర్వితమైన చర్యలు అనేవి చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో వీళ్ళని డిటెక్ట్ చేయడం కానీ ప్రివెంట్ చేయడం కానీ అంటే వీళ్ళని కనిపెట్టడం కానీ వీళ్ళ నుంచి యొక్క ప్రమాదాన్ని నుంచి ప్రివెంట్ చేయడం జరగకుండా చూడటం అనేది చాలా కష్టం అనమాట ఇన్ కోఆర్డినేటెడ్ టెర్రర్ అటాక్స్ ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ కంపిటెంట్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీస్ డిటెక్టింగ్ ద పర్పరేటర్స్ ఆర్ మచ్ హయ్యర్ అంటే ఇప్పుడు మనం కోఆర్డినేటెడ్గా ఇప్పుడు మనం కనుక చూసుకుంటే ఒక పెద్ద పెద్ద అటాక్లు బాంబు దాడులు కానీ ఏమైనా కోఆర్డినేటెడ్ అటాక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి ఆ పర్పరేటర్స్ ఎవరైతే నేరస్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కొంచెం పట్టుకోవడం అనేది ఈ యొక్క ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీస్ ద్వారా వాళ్ళని డిటెక్ట్ చేసి కనుగొని పట్టుకోవడం అనేది కొంతవరకు ఈజీ అనమాట ఎందుకని అక్కడ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది చాలా బాగా ఉంటుంది కాబట్టి టు దేర్ క్రెడిట్ ద యూకే ఇంట యూకేస్ ఇంటెలిజెన్స్ వింగ్స్ హ్యావ్ ఫాయిల్డ్ డజన్ ఆఫ్ టెర్రర్ అటాక్స్ సిన్స్ ద డివాస్టివేటింగ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ లండన్ బాంబింగ్ దట్ కిల్ ఫిఫ్టీ టూ పీపుల్ అండ్ ఇంజోర్డ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అదర్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ యొక్క క్రెడిట్ కింద తీసుకుంటే ఈ యొక్క ఈ యొక్క యూకే ఇంటెలిజెన్స్ వింగ్స్ యొక్క క్రెడిట్ ప్రకారం చూసుకుంటే వీళ్ళు అప్పటి నుంచి డజన్స్ ఆఫ్ అండి చాలా వరకు డజన్ల సంఖ్యలో యొక్క టెర్రరిస్ట్ అటాక్లని ఆపారనమాట ఎప్పటి నుంచి రెండు వేల ఐదులో ఒక దాడి జరిగిందనమాట లండన్ బాంబింగ్ అనేది ఒక దాడి జరిగింది దాంట్లో యాభై రెండు మంది పీపుల్ చనిపోయారు ఏడు వందల మంది బాగా గాయాలయ్యాయి అనమాట అలాంటి ఏవైతే అటాక్ తర్వాత చాలా వరకు అటాక్లు ఆపడం వల్ల ఇప్పుడు వీళ్ళు లోన్ ఉల్ఫ్ అటాక్లు చేస్తున్నారనమాట బట్ ద యూకే ఎస్పెషల్లీ లండన్ కంటిన్యూ టు సి లో టెక్ లోన్ అటాక్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ యొక్క యూకే అనేది ఇప్పుడు అలాంటి భయంకరమైన అటాక్ జరగట్లేదు కానీ ఇట్లా లోన్ ఉల్ఫ్ అటాక్ ఏవైతే ఉన్నాయో తక్కువ పరిమాణ ప్రభావ అంటే తక్కువ ప్రభావ స్థితి కలిగినటువంటి అటాక్లనే జరుగుతున్నాయి అనమాట వేర్ ద అటాకర్స్ ఏదర్ యూజ్ వెహికల్ టు ర్యాన్ అవే ర్యాన్ ఓవర్ పీపుల్ ఆర్ లాంచ్ నైఫ్ అటాక్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఎవరైతే ఈ యొక్క ఆ అటాక్లో
the Islamic State urged uh, its supporters first to launch attacks on Western cities and then declared allegiance to the Khalifa. And if you look at Iraq and Syria, you can see the counter-terrorist attack in the United States. In the Islamic State, the Islamic State is a great deal. They are in Western cities and they are in the United States. Kalifa yang ke Gopatan ane wala celiye, ala Kalifa ante ak matagoro yang ke Gopatan ane wala celiye, ala ni pes wala nukna nama ta. In 2017, Khalid Masood, a British citizen, drove a car into pedestrians on the pavement of a Westminster Bridge and a stabbed a police officer. Ante ek orang dua lepadi hehir lo. Kalid Masood ane oka, evarai tu oka wkti, yang ke British citizen nama ta tano. Ata ni jenis ante oka car nadep koyed, etla pedestrians ante ante, pada car nadece pedestrians ante ardham ante ante. Pada cara nanti saya marga gunda, atau ni yang kau vehicle di sini, apa pavement lekang, ada hari gunda pavement lekang, Westminster Bridge lekang di sini keli, akar kau polis officer noda gudde sedan mata kar tu, he killed six people and injured forty others before being shot by police. Ante, atau no ayak kau accident lo, wakar ayam mandi ni sampai do, nalar ayam mandi ni putih orang kau gaya pericar, ya puru apolis lo atau ni kalsel boi lo, atau ni sampai lo pe, atau ni tu vidon sen susu cedan mata. Through British authorities have filed some knife attacks since the 2013 killing of soldiers Lee Ragby in South East London. Lone wolf attack continued to pose a security challenge to the public and the government. And if we have British authorities, we have a lot of people who are in the world. We have a soldier Lee in the world and we have a knife attack. We have a lot of rugby in the London area. So, we have a lot of lone wolf attack in the world. We have a lot of people in the government. In all the last three knife attacks, the attackers were known to the agencies. And if we have the last three attacks, we have to know the agency to know the agency. We have to know the agency to know the police. The government and the security agencies need to adapt a multi-pronged approach towards the radicalism, which is anchored in a human intelligence, strong ties with the communities and the community leaders and the de-radicalization programs and if you want to know what you want to do with the security agency you want to know what you want to do multi-pronged approach towards the radicalism and if you want to know what you want to do with the radicalism and if you want to know what you want to do with the radicalism वाले पर्यावेक्षित तो वाले में तो ये जो सर्वेलेंस चीज़ तो उन्नाव नहीं मारता, तो वाले के एंटी इनका आ कम्युनिटी इंटेलिजेंस लेकल प्रकारों ये वही तो एक कम्युनिटी सुनिए आ कम्युनिटी द्वारा डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम सरगा ला, अंडे वाले वाले तो अतिवादल का मार तो ना रो अतिवादल का मार कुंडा, इनका सब्सक्राइब आवन उन्होंने और ना उन्होंने सब्सक्राइब आवन दी थैंक यू थैंक यू वेरी मच